Это видно из содержания книги. But on the other hand, we have a, um, a German artist. I don't know if you have heard about him. He is not alive anymore, but he was and is still very well famous. Josef Beuys is his name. Josef Beuys. Josef Beuys, такой очень знаменитый немецкий артист, к сожалению, уже нет. And even to understand his art is not in this way easy. И понять его искусство на самом деле тоже не совсем просто. But he said that the the wonderful phrase. Um, everybody is an artist. Каждый человек является артистом. And this doesn't mean that everybody is a good painter or everybody is a good singer or everybody is a good great piano player. <laughs> Это не значит, что каждый из нас гениальный художник, гениальный пианист, гениальный что угодно. Нет. But it means that. Uh, oh, wait a moment. Yeah. Okay, I am good. Uh, Maria, you have to um, switch on then your microphone. Yeah. Um, that means, it on the nice. other hand, that everybody has the ability for, so, for a rela creative relationship to the world. Uh, and, and this is a wonderful also wonderful background for Michael Chekhov to understand him because he is he thinks or he is um, developing his technique just for those people who would like to be creative artists. Он развивал свою технику всю свою жизнь именно для тех людей, которые действительно стремятся быть креативными артистами. And when one would like to go in this direction as a creative artist for the art and for the life, then there is always something new to learn. И когда кто-то принимает решение, что все, я хочу впустить в свою жизнь искусство, хочу быть более креативным, тогда уж появляются совершенно новые вещи, которые можно изучать. And it is never a shame that one is not knowing all. И никогда не должно быть стыдно от осознания того, что вы всего не знаете. Each step is a step into the great world of creative relationship to life. Каждый маленький шаг является важным шагом пути к этому прекрасному креативному uh, миру и креативной жизни. Поэтому каждый шажок важен. Yeah, how is it with the others? How, how much did you meet Michael Chekhov? Пока мы собираемся, да, такой вопрос ко всем остальным. У кого какой есть опыт взаимоотношений с Михаилом Александровичем? Кто его знает? Кто уже пробовал? Кто вообще впервые услышал, еще не пробовал? Поделитесь, кто не стесняется. Я только читала книгу, но на практике я не пробовала. But didn't practice yet. Only read book. Mm -hmm. Yes, me too. All, only books. <laughs> yeah, wonderful. Хорошо. Федор Степанов дает нам практики по Михаилу Чехову. Ой, здорово, он тоже мой педагог. Федя Степанов меня, собственно, познакомил и пригласил. С него все началось у нас в России. Федя Степанов is his teacher of Mitris. He's giving some Chekhov tools as well. Класс. Вот год назад и довелось с ним познакомиться, чему несказанно рад. One year ago he met Федя, and he's very, very happy about this meeting. Класс. Дима, здорово. Yeah. Yeah. 
Good. Хорошо. Хорошо. So, um, anybody don't want to give the five minutes, please then come Spend. just with a question. Come to the question? Yeah, come with a question. Yes. Вот они хотят дать эти пять минут, то давайте смело, вот прям сразу задавайте сейчас вопрос. Любой, связанный, естественно, с актерским искусством. Чего все молчат-то? Что? Ну, наверное, будет основной вопрос, я так полагаю, что он будет рассматриваться. Здравствуйте, меня Лидия зовут. С различия между техниками, там, и в том числе и Станиславского, и Чехова, и там, не знаю, там, той же Чабок, а, то есть различия разных техник, в чем основное принципиальное отличие, да? то есть вот этот вопрос рассмотреть интересно, и, ну, наверное, самые сильные ключевые стороны техники Михаила Чехова и ее применения на практике. Mm -hmm. So it's Lydia, and uh, I think... Uh, she thinks that the most important question for her is to distinguish between Michael Chekhov technique and all other techniques, for example, Stanislavski and Chabok. What is the main difference between them? And why should we as actors keep an eye on Michael Chekhov technique and use uh, its tools for actor work? So what is the main difference? Oh yes, oh yes, oh yes. <laughs> you are touching one of the um, um, most interesting um, question on one hand, and on the other hand, uh, and um, we will we will come to that point in this um, session. Uh, the session it's a little bit more clear because there are different perspectives and um, on one hand it is at least not so much important с одной стороны на самом деле это не так важно the most important point for any artist, and especially for the actors, is, is that they trust themselves. But this trusting is in the understanding of Michael Chekhov, a purely non-egoistic trusting. Но это доверие, по мнению Михаила Чехова, и вся техника на этом основывается, никак не связано с нашим эго, с нашим эгоистичным доверием к себе. Это вера в настоящие правдивые импульсы для искусства. And also always the way, being on way, on the way for a kind of transformation to overcome all these impulses we already need in life, and these are all the impulses of egotism. Это также доверие к самому себе, когда мы в процессе трансформации, в процессе работы над собой должны также преодолеть все эти импульсы и все, что у нас происходит в нашей повседневной жизни, что связано с нашим эго. То есть такой трансформационный путь работы над собой и над своими импульсами. And when you step in deeper in the material what we can um, get from Michael Chekhov, you will find this. It sounds a little bit philosophical. Not so much artistically. But this is also one of the greatest arts we as human beings have to create, to fulfill. Но это одна из тех самых удивительных uh, вещей, которые мы можем создать как артисты. 
to work on ourselves in a great way and try to transform ourselves in the direction of that what we understand what a human being should be. И трансформировать себя именно в том ключе, в том пути, какой, представляем, какой должен быть человек. Вот мы должны с вами с помощью нашего искусства именно приближаться к этому пониманию нашего идеального человека. Да, окей. Мы можем уже начать с этого момента. Мы уже можем начать. Я думаю, что сейчас самое время поздороваться с каждым из вас. Раз. Привет. Hello and welcome, everybody. Это такая забавная и потрясающая возможность встретиться без фактической самой встречи. That we immediately touch the world of reality and non-reality. И мы сразу да можем прикоснуться к миру реальности и нереальности. Welcome everybody to that um, two sessions. Today is the first one. And I'm very grateful about uh, to Marielle and Mariana. Добро пожаловать в эти наши две сессии, которые у нас сегодня, 21 числа. И я очень благодарен Мариэле Мариане. That they helped to bring that up and that they organized it. And especially that they are translating. Да, и что помогли организовать, конечно, вас всех, и что помогаем с переводом. And when we work together in Moscow, we have also another um, good, very good, famous teacher there, and um, I'm very happy that also Anna Katarina is joining for a time this round here. Maybe you say hello that everybody can see your picture for a second. Когда мы работаем в Москве, с нами также в команде замечательный, очень знаменитый педагог Анна Катарина Андрес. Давайте вместе с ней поздороваемся. Она сегодня здесь с нами. Say hi! Hi, hello. It's a pleasure to meet you all. Очень приятно с каждым из вас познакомиться. And Mariana, also please say hello to everybody. И Мариана, пожалуйста, тоже поздоровайся. Всем большой привет. Я думаю, Мариэль нас уже ä, представила, но еще раз скажу. Меня зовут Марианна. Всех очень-очень рада видеть. Я знаю, что здесь много моих ä, знакомых, друзей, всех, кто интересовался методом. И мы с Мариэль всегда рады отвечать на ваши вопросы. Поэтому нам можно смело писать в любой момент. У нас теперь есть чат. И я очень рада, что вы сегодня здесь. И у нас ä, есть такая уникальная возможность познакомить вас вот с тем, с чем мы сами познакомились пару лет назад и как это нашу жизнь с Мариэль преобразило. Поэтому всем добро пожаловать к нам. И, и давайте продолжим. Сегодня будет очень интересно, я уверена. Yes, so welcome everybody. Итак, добро пожаловать всем. In our virtual space. Добро пожаловать в наше виртуальное пространство. And we had just um, touched in the beginning before all that was a official starting um, some important questions. Вот в неформальном начале нашей мы на самом деле уже начали обсуждать очень важный вопрос. And I want um, just continue with that, and there is. Um, One wonderful phrase from Michael Chekhov, but it is in English. He gave there a lecture in America. Я бы хотел тоже сказать фразу. Я бы хотел продолжить с этой темой немножечко сейчас и 
процитировать Михаила Чехова из его книги, но она цитат на английском языке. And that was in the year 1941. And you know, Chekhov, um, I will come later to a little bit of its history. Chekhov had a great dream. Немножечко, если обратиться к истории, у Михаила Чехова была большая, великая мечта. And this great dream, he named the theater of future and the actor of future. И эту большую свою мечту он называл театром будущего и актером будущего. And here in this lesson, or in this workshop with American actors, he has such a kind of a phrase. We tried to translate it very freely. Um, Maria. И здесь в этой лекции, которую он давал своим американским студентам, есть одна фраза, которую мы сейчас постараемся вам перевести. And that sounds something like that. Она звучит как-то так. The actor in the future must not only find another attitude towards his physical body and voice. Актер будущего должен найти не только какое-то там физическое исполнение своего поведения и голоса. But to his whole existence on the stage, in the sense that the actor, as an artist, must, more than anyone else, enlarge his own being by the means of his profession. Он, так, он также должен привнести и трансформировать полностью все свое существо, чтобы на сцене он был не просто человеком, а таким артистом. Can you please repeat the last one? To be on the stage, not only the artist. Yeah. As an artist, как артист, he must more than anyone else он должен больше, чем кто-либо другой enlarge his own being увеличить свое собственное существо by the means of his profession с помощью смысла своей профессии i mean the actor must enlarge himself in a very concrete way я имею в виду то, что артист должен себя расширить, увеличить, поработать над собой в очень конкретном случае очень конкретным способом. Even to having quite a different feeling in space. Даже uh, в пространстве иметь совершенно другое ощущение себя. His kind of thinking must be different. Его способ мышления должен измениться. His feelings must be of a different kind. Его чувства должны быть немножечко другие. His feeling of his body and voice. Его ощущение собственного тела и собственного голоса. His attitude to the settings all, all must be enlarged. Его поведение, его ощущение мизансцены, декорации, все должно быть расширено, увеличено. There's a little sentence in it. Есть еще маленькое такое предложение в этом. That the artist, the actor as an artist, must, что актер как артист, must enlarge his own being by the means of his profession. Человек как артист должен, да, если мы возьмем итог, расширить полностью все свое существо во имя своей профессии. Друзья, у всех нормально нас слышно, мы не подвисаем. Напишите, пожалуйста, в чате быстренько плюсики. Хорошо ли слышно, не подвисаем ли мы? Угу. 
Супер. Спасибо. So that's, that sounds a little bit um, different as what we hear normally in daily life or in some um, educations. То, что мы сейчас с вами услышали, да, на самом деле сильно отличается от того, что мы слышим в нашей повседневной жизни и в каком-то там образовании. To develop the skills for the art, for your acting. Для того, чтобы развить наши способности для актерского искусства, для актерского мастерства. That also shall have a great in, in fact, impact for transformation of yourself. Обязательно вместе с этим у нас будет наш, э, личная наша трансформация самих себя как людей. Без этого никак. Все связано. And this leads to a question Это ведет нас к вопросу. That leads to a question of course of freedom. Это ведет нас к вопросу свободы, конечно же. Do I want that? Хочу ли я этого? Do I want to develop even my personality? Хочу ли я развивать не только себя как актера, да, но еще свою, эм... о господи, свою личность. Свою личность. Спасибо, Мэлл. Is it that I can understand how the tools I am learning, I'm working with, are at the same time also tools which can help me to develop myself, to transform myself. Готов ли я принять тот факт, что все инструменты, с которыми я работаю для своей актерской деятельности, могут также помочь мне измениться в лучшую сторону, как, uh, как личность, как человек? What can be the aim of that? Какова может быть цель всего этого? The aim for that is that the actor becomes more and more free as a creative artist to create the characters and not using himself as the characters. Цель заключается в том, что человек, актер, становится более и более способным действительно создавать персонажей, потому что когда есть все эти инструменты, у него это лучше получится. Актер сможет создавать персонажа нового, отличного от себя, вместо того, чтобы пытаться стать этим персонажем. And this is one of the central points we will um, touch from different sides and I hope we can have a little experience for today also in our own um, being and sitting here. Это такой самый важнейший момент, к которому мы хотим притронуться в этих двух наших встречах. Я надеюсь, что сегодня у нас получится с вами практически тоже это попробовать, да? That leads to that question, what he was in 1928 discussing with Stanislavski in Berlin. Это ведет нас к тому самому вопросу, который в 28 году Михаил Чехов обсуждал со Станиславским в Берлине. Shall the actor use his personal life experiences for the characters? Должен ли актер использовать свой личный опыт для персонажа, для создания персонажа? Shall the actor use that in a direct way? Должен ли актер использовать это все прямым способом? I think you or most of you already know this question. Я думаю, что большинство из вас уже знакомы с этим вопросом. They had a long discussion in this year in Berlin, and Chekhov says that they agreed about their disagreement. Chekhov сказал, что они согласились со своем несогласии. То есть они обычно, да, у них разделялись мнения на этот счет, а при этой встрече в 28-м году они сошлись. Do I need the memory of my dead father 
maybe I have none. What shall I do then? Do I Those... need the memory of any other deep, touching personal life event to create the feelings for the characters? Должен ли я помнить о смерти своего отца? а какой-то очень-очень темной части моего прошлого для того, чтобы создавать эмоции персонажа. А что делать, если, например, у меня вообще нет отца? Что мне нужно использовать? Или есть ли какой-то другой способ? Чехов также это выражал еще с другой точки зрения. Then I always use my personal experiences. Когда я всегда использую, пользуюсь своими личными, uh, своим личным опытом. In a direct way to create these feelings, the soul of the characters. Для того, чтобы создать эти эмоции, душ, душу персонаж, когда я пользуюсь, использую свой личный опыт для этого. Isn't it that I, all characters I act in my artistic life? Не значит ли это то, что все персонажи, которых я сыграл в своей карьере, that I limit all these characters just to my personality? И что я всех ограничил к своей личности? Всех своих персонажей я ограничил наделяя их именно своим. But when, when you ever have read more than 10 plays, let's say, or whatever. Если вы прочитали, к примеру, 10 разных пьес, да? Then you know. Тогда вы знаете. There is no character in any of the plays who is the same as in another play. Нет нет такого персонажа в, кажд... в любой да, пьесе, который может быть похож на персонажа из другой пьесы. Они все очень разные. They are all wonderful, different. Они великолепно отличаются друг от друга. They have their own imaginary life. У каждого из них есть своя собственная воображаемая жизнь. A full cosmos of Wonderful, crazy, dark, and lightful characters. Да, у них целый космос, да, существует целый космос удивительных, темных, светлых, потрясающих персонажей. And do they all, I have to act, feel like me? И что, они все должны, когда я их играю, да, чувствовать себя как я? Shall I use again and again my deepest life experience for some reasons for this character or for this character or for another one? Должен ли я свои все личные воспоминания, свой опыт использовать для одного, второго, третьего персонажа? This is a question. Это и есть наш вопрос. To answer this question is absolutely the freedom of each artist. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, это безусловно является свободой каждого артиста. This is one point. Это с одной стороны, да? And another point is that Chekhov speaks about the actors. И следующий да, момент, когда Чехов говорит об актерах. That what he found, it is never a lack of talent if anybody want become or be an actor. Это никогда не бывает какой-то там отдельной частью таланта, когда человек хочет стать актером. If there are maybe some little or bigger questions, problems, the main point is the lack of having a technique. Um, If there are I problems for the creation, the problem is not the talent. Everybody mm -hmm. who would like to act has a talent. Everybody is an artist. Mm -hmm. It is the problems come because of not having a good mm -hmm. technique. 
Проблема заключается не в том, что у кого-то недостаточно таланта, потому что на самом деле все мы талантливы. Проблема начинает приходить тогда, когда у артиста не хватает техники. And so he developed over years, over years his и немногих лет он развивал свою технику. Okay, before we go to our next step, I just give you a little overview and then you then we can go to the next. Um, very roughly some people will know that some will not know and i ask you for excuse when you know already this is a story but um i would like to give a common um frame до того как мы перейдем к следующему шагу я тоже хочу сделать сейчас такое небольшое введение я знаю, что кто-то из вас уже знаком с тем, что я буду говорить, кто-то нет. Прошу прощения заранее у тех, кто уже знает это, но я бы хотел сейчас вот действительно вместе вас вести. You may know that Chekhov came as a very young actor to Stanislavski. Наверное, многие из вас знают, что Чехов пришел очень-очень молодым к Станиславскому, молодым актером. And he was um, working in many, many roles. И у него было много, много ролей. Он работал, многие роли у него были. And he was working together with all the other famous directors from this time at the Moscow Art Theater. И он работал в МХАТе с, с огромным количеством очень известных режиссеров того времени. And even in this time, it was a crazy time when you think there was this um, revolution. Да, и, конечно, стоит еще вспомнить о том, что то время было сумасшедшим, потому что была революция. And with all that development, there are many, many things to say. It came that Chekhov became also the leader of the Moscow Art Theater Second. Спустя много интересных деталей, да, которые можно очень долго рассказывать, Чехов пришел к тому, что он стал руководителем ХАД-2. And in this time, um, when he was with, um, uh, in, in the studio with Stanislavski, and then he were going in 1917, 1918 и uh, в этот uh, тяжелый для, для него момент он написал uh, небольшую такую заметку о системе Станиславского. A very, very early from him. Это очень такое раннее его uh, заметка. Ему нужно было иммигрировать. И он никогда не вернулся. He was going to Germany, to France, to Latvia. Он был в Германии, во Франции, в Литве. And then he got the opportunity to create his first own acting school in England. И потом у него появилась возможность создать свою первую актерскую школу в Англии. But because of the Second World War, he had to leave England and to move his acting school to America. No, в силу Второй мировой войны уехать из Англии и перевести свою школу в Соединенные Штаты Америки. And there, he started then in the late. 30s and beginning 40s um, to write on his book. И в конце 30-х годов, в начале 40-х, он начал писать свою книгу. 
And he wrote it with the help of some people first in English. И он написал ее изначально на английском языке с помощью некоторых людей. And it was not published in this time. И она не была издана в то время. It came later out in the 80s, 1980. Она вышла в свет только в 80-м году. As on the technique of acting. О технике актера. But it is in English. Но на английском. And he wrote then this first English writing he rewrote into Russian. И тогда он переписал все свое, да, с английского языка, все переписал на русский. Вот это создание, которое есть у вас. Here, о технике актера. It's also, of course, in this wonderful edition. И это еще такое, да, прекрасное издание. And then it came later that he once more transformed this writing. Потом он еще раз изменил свою свою книгу, рукопись. And I think in the the first edition came out in yeah, 1953. He first could publish his book, and that was to the actor. И только в 1953 году он наконец-таки смог опубликовать свою книгу актеру, to the actor. Mm -hmm. This is why we have three different books about the same technique. Вот почему, вот почему у нас есть три совершенно разные книги, три разных издания об одной технике. One in Russian and two in English. Две на английском и одна на русском. And this is a very interesting point, interesting fact, because you can also see in this developing of the writings some thoughts how they were developed. И очень интересно, на самом деле, если у кого будет возможность прочитать все три издания, увидеть, как трансформируются и меняются некоторые его мысли. But I think you can be very happy that you have this wonderful Russian edition. Но я думаю, что вы все можете быть очень счастливы, что у нас есть возможность отчитать наше русское издание. We in Germany are the only one who have the Russian translated into another language into German. Только немцы, да, у немцев есть вот этот вот переведенный текст русского на немецкий. So. I and my colleagues here in Germany know all the three versions. Таким образом, я и мои коллеги в Германии знают все три версии. One of the central points in all that books, and it doesn't matter which you have. Один из самых основных моментов, который вы можете найти в любой из этих трех книг, в каждой из этих книг он есть. Check off works for the creative actor. Чехов работает для креативного актера. The actor is by herself, by himself, a creative artist. Актер сам по себе является креативным артистом. And he is not or she is not copying the real life. И он не, хоть, он не копирует реальную жизнь. Not a of the tasks. Not a fulfiller. Not, no. Он не является, он не является исполнителем воли режиссера. But he is, of course, able to work together with all the other creative artists. Но, конечно же, он может работать вместе и сообщать с другими креативными артистами. 
He can overcome all these limits he has to like someone or not to like someone. Он может преодолеть все свои ограничения, да, если кто-то ему нравится или кто-то ему не нравится. Because he is as creative artist, accepting all his colleagues and all the other at the same time as also creative artists. Потому что он как креативный артист, как художник может принять и полюбить всех людей, с которыми он работает. And what he is creating, the characters, these are his or her creations. И то, что он создает персонажей, да, они являются его созданиями, созданиями артиста. And for that he needs, of course, a technique. И, конечно, для этого ему необходима техника. And this technique is just developed by Chekhov. With the help of this technique, one understands both. С помощью этой техники мы можем понять то и другое. How can I create an artistic world? Как я могу создать? I understand myself in my world? Как я могу создать артистический креативный мир и как я могу понять самого себя в этом мире? And the creative artist, and that's what we have as our theme, <laughs> is creative in joy. И наш креативный креативный артист что артист должен работать с удовольствием. To be creative is a joy. Быть креативным это удовольствие, это радость. And acting should be always joyful and never painful, he says. Актерское мастерство должно всегда приносить радость, приносить кайф, но никогда не приносить боль. Так он говорил. But how is that possible? Но как это возможно? The answer is through a developed technique. Вопрос, да, ответ на этот вопрос с помощью uh, развития этой техники. And not just simply working with my personal understanding, with my personal life experiences directly for these or for these or for all the other characters. И не только чтобы привносить в свою, в свою работу, в своих персонажей, в наши, наши личные воспоминания, наши эмоции, нашу память. Artistic life, the art. И самое главное, что он тоже пытался до нас донести, что и учит нас этому, что мы должны научиться разделять нашу собственную жизнь от жизни нашего персонажа, наши собственные чувства, да, от, uh, от чувств персонажа. And this leads us to another interesting term, another interesting understanding. И это ведет нас к очень интересному пониманию. The life on stage is not the real life. Жизнь на сцене не является реальной жизнью. It is an image of the life. Это образ жизни. Even when we sitting in the cinema and we see the film, then we feel more or less as if it is for us a kind of a real life situation there. Даже если мы сидим в кресле в кинотеатре и смотрим фильмы, нам кажется, что о, это действительно события из реальной жизни. But these are creations. They are not Нет. real people. Это не реальные люди, это все создания, эти персонажи созданы. They are artistic creations. Wonderful. Они являются созданиями артиста. Это же так здорово. 
And this is a task for that technique to become able to create such characters out of my artistic sense. И такова задача этой техники — научиться создавать персонажей, создавать наши создания, исходя из наших uh, артистических чувств и ощущений. And the feelings on stage should be artistic feelings and not real feelings. И все чувства на сцене должны быть именно от артиста, они не должны быть своими собственными реальными чувствами. Thinking on stage should be an artistic thinking, but not my personal real thinking. Наше мышление на сцене должно быть не реальным нашим мышлением, а созданным, артистическим. And I have, of course, to train my body that I can fulfill the actions the character needs on stage. И, конечно, мне нужно тренировать мое тело для того, чтобы выполнить все, что необходимо выполнить моему персонажу на сцене. And there are many, many actions that look like my actions I do at home. И многие действия могут быть очень похожи на все мои действия, которые я делаю, к примеру, дома. But Но can I also develop these sense that I do the drinking of a cup of coffee not as I do it at home on stage, I do it as the character is doing in a different way. И я развиваю еще вот такое ощущение свое собственное, что я выпиваю эту чашку кофе не так, как я это делаю всегда сам, а я придумываю, как мой персонаж это делает. То есть это очень сильно будет отличаться от того, что делаю я в своей повседневной жизни. Artistic willpower, artistic action, this we mostly know in all techniques. Artistic will of will, да, это все мы знаем из многих других техник. Artistic feelings, created feelings. Наши созданные чувства. Not digging for old feelings I had in the past. Это не то, что я должен постоянно выкапывать, докапываться до всех своих uh, давно пережитых собственных да, эмоций. Being able to think in a different way, to imagine everything, what is important for the character, not for me. Да, постараться просто изменить, uh, изменить свое мышление, подумать о том, что могло бы быть важно именно для моего персонажа, а не для меня конкретно. So now you have heard a lot of abstract things. <laughs> But this is, from one point of view, of course, very important. No, конечно, это является очень важным с одной стороны для вас. And even when we have the question, what is the difference between all the other techniques? И даже когда у нас есть этот вопрос, да, в чем же заключается основное, основное различие от всех остальных актерских техник? We will come to that point. Мы к этим, ко всем моментам придем. Of course, when we have here such a meeting, such a session, we can only give some sparks, some ideas. Конечно, когда у нас такая немножечко ограниченная да, наша встреча в Zoom, мы можем только принести небольшие такие идеи, небольшие вспышки. And we can not full answer all that what is now maybe going on in your mind as a question in this or this direction. И мы не сможем ответить на все, что сейчас происходит в ваших головах, да, ответить на все. Well, yeah, that was not good here able for me. And now? Oh, yes. 
sometimes you switch your microphone off. Yeah, because it's very loud here. Can you repeat the last one? Yeah, Mariana, can you say what was not here able? Mm -hmm. I think I also had a little interruptions. Okay, please, when you when you hear it, when you feel it, give us a sign that we can uh, repeat something that it is not. I'm checking all the time. Yeah. Is it my internet or it's for everyone? Yeah, so we, never know. Mm -hmm. we never know. Yeah, okay. So I think this is quite clear for everybody that we not can give a full 100% impression about that. But I think we all understand that, of course, we can't for one session, even for two, to hold all this huge system. We can only touch some moments, and I think we should do um, a little bit uh, kind of a part of a movement session. Мы, конечно, с вами можем только какие-то моменты, да, схватить. И я думаю, что мы можем с вами попробовать сейчас сделать небольшое упражнение, которое будет связано с движением. Немного подвигаемся. And you can, you may feel free to um, switch off your video. On the other hand, it is sometimes um, for me um, uh, also good that I can see the timing of that, um, what is going on. Um, but feel free how you would like to manage it. And uh, please have switched off your microphone that we not um, have too much other sounds there. Сейчас мы будем uh, выполнять упражнение, немного подвигаемся. И, конечно же, вы вольны выбирать, оставить вам камеру включенной или выключить, как вам комфортно, делать так по ощущениям. Но было бы здорово, иногда это удобно, на самом деле, видеть, как вы делаете упражнение, чтобы понимать, кто закончил, кто еще нет. Но делайте по своим ощущениям. И, конечно же, проверьте, чтобы микрофоны у всех были выключены. Ну, я думаю, они выключены. Поэтому сейчас мы будем вставать. И если вам комфортно, хотите выключать камеру, хотите оставить. Чеков gives us a um, uh, variety of so-called psychophysical training. Чехов нам дал большой выбор различных психофизических упражнений. And he speaks about that, that we not have purely physical training. Чехов говорит о том, что мы не должны в этом тренинге заниматься только физическим тренингом. When we develop, want to develop our artistic abilities, we need a, what he calls a psychophysical training. Для того, чтобы нам развивать себя именно как артистов, нам необходимо заниматься психофизическим тренингом. Так называл этот тренинг Чехов. And before we start, in few few seconds, just that here this book, in this book. И перед тем, как мы начнем, уже через пару секунд, вот прямо в этой книге. The first chapter is. И первая глава это you know, воображение. Воображение. Окей. Окей. И because of the importance of the imagination in Michael Chekhov's technique, we need a psychophysical training. И именно из-за важности воображения вообще для нашего метода нам важно заниматься психофизическим тренингом. Они очень связаны воображение и психофизический тренинг. What does it mean? Что это значит? 
It means that we, through our physical training, combine with these impulses of our soul, that we create what I call a second body, an artistic body. Это значит, что занимаясь психофизическим тренингом, мы комбинируем физическое и психическое. И тем самым мы создаем такое второе тело артиста. Я это так называю, второе тело. Чехов speaks by himself about that, that we are as artists, as actors, we have to have another personality we have to have another being we have to develop our another being чехов сам об этом говорит что мы как артисты мы должны развивать некое второе я для нашей uh, творческой работы and this needs to get developed и его нужно развивать I need to develop my artistic body, I need to develop my artistic soul, I need to develop my artistic thinking, feeling and willing. Мне нужно развивать каждую часть себя, да, каждую такую зону, сферу себя в творческом, как бы по-творчески, то есть немножко другое развитие. Я развиваю свое тело, я развиваю свое мышление, и я развиваю свою зону чувств именно по-творчески. And this is different from my daily life. И это отличается от того, как я себя веду, чувствую и мыслю в своей обычной рутинной жизни. I'm not going as I come from the street to my rehearsal. And just as I have left the, 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 the train, I now start to rehearse. Когда я приезжаю на репетицию, я не должен заходить в репетиционный зал на свою репетицию точно таким же, каким я только что ехал в метро. С поезда сразу же зашел в репетицию. Я должен другим зайти. Why do I need this developing of my artistic being? Для чего же мне нужно это развитие моего творческого я? The interesting thing is that the actor has nothing else what only his head, heart, body. Интересный момент, то что у актера же больше ничего нет, никакого нет другого инструмента да, для своего творчества, кроме как его собственной головы, его собственного сердца, его собственного тела. And in this way, Chekhov is a little bit very much different from David Mamet. И в этом плане Чехов очень отличается от Дэвида Мэнета. He says, okay, what does an actor need? Он говорит так. Ну, что? Что нужно актеру? A flexible body, a flexible voice. Гибкое тело, свободный голос. And learning the text. И выучить текст. That's it. And yep. he says, all these acting schools, and especially Stanislavski with his, that's nothing, that's nothing worse. И он говорит, что вот все эти актерские школы, особенно школа Станиславского с его вот таким, да, глубоким копань, копанием, это все не стоит того, не нужно это. But we have to be careful when we read his book about that. Um, it is written with a great humor. David Mannett, right? Yeah. Да, мы имеем в виду именно Дэвида Мэннета. Что нам нужно относиться к этому с таким большим чувством юмора и читать его книги тоже так же. And so he says then also... Um, All these acting systems and acting schools are made for what? И он говорит еще, что вот все эти школы, актерские системы, для чего они сделаны? To give an income to the teachers. Чтобы учителя могли заработать денег. 
Он так считает. So be careful, be careful, be careful. Whenever you join a group, whenever you join a teaching acting class, um, prove yourself, prove yourself. You are responsible for yourself. Prove так it, don't что... believe it, test it, experience and make your own decision. Так что будьте осторожны, будьте внимательны. Каждый раз, когда вы присоединяетесь к какому-либо занятию, курсу, группе, просто все пропускайте через себя в том смысле, что чувствуете, да, то это самое или нет. Поэтому все проверяйте с опытным путем. Не верьте ничьим словам, проверяйте через себя все. Chekhov's psychophysical training is to develop the possibility that your imagination you develop for and about your character can get expressed through your body. Метод Чехова заключается в том, что вот то воображение, да, которое мы включаем для того, чтобы создать персонажа и жизнь этого персонажа, мы учимся делать так, что мы можем пропускать это воображение, эти воображаемые образы через свое тело и выражать через тело свое воображение. And that's why you need a relationship to yourself. И поэтому вам очень важно иметь вот такое отношение с самим собой очень развитое. We need to develop this relationship to your normal being and to develop the artistic being of yourself so that your ideas about the other character can appear on your being. Поэтому мы должны развивать, во-первых, себя, да, соединение с собой, а во-вторых, мы должны развивать вот это творческое, соединение со своим творческим я, так, чтобы наше творческое да, тело, оно могло передать то, что происходит у нас в воображении. То есть да, через тело мы передаем все эти образы. Let's try something. Давайте попробуем. I have here my little room. Вот моя небольшая комнатка здесь. I have not so much space. Места не так много. So I will not do things I hope you can't do in your room. You see, I just touch the roof. I just come in here very easily. So it's very small. Yes, it Поэтому is... не переживайте. Я не буду делать ничего такого, что вы бы не смогли сделать у себя в своем пространстве. Видите, я могу вот, протянуть руку и уже докоснуться до стены. So I will invite you, would like to invite you to move a little bit with me. Я хотел бы вас пригласить немножко со мной подвигаться. And if I'm speaking too silent, please give me a sign that everybody can hear me and you also speak so that everybody can hear you in the space. Да, друзья, и подайте знак, да, что вам нас слышно, и Йорга видно, и слышно меня, перевод, молчаливый знак подайте, все, видим. Yeah, it's okay. Mm -hmm. Yeah, so you, you reach out a little bit in the space around you. И вы так немножечко в пространстве вокруг себя, да, можете вытянуться, протянуть руки, пощупать, так сказать, пространство всеми частями тела и ногами, и руками. And one of the nice and interesting things is that we immediately start a little bit to distinguish between our daily life room and our artistic space. Интересный момент, что мы сразу же с вами начнем уже учиться отличать нашу комнату, как мы ее используем в обычной, рутинной жизни, и как мы ее используем для занятий творчества. You look around your room. 
and you see your room as you know it. Вы оглядываетесь в своей комнате, смотрите вокруг, вы видите свою комнату, да, такой, какой вы ее привыкли видеть. That's your physical space. Это ваше физическое пространство. Когда вы приходите в театр, вы ведь тоже видите физические да, пространство, там есть сцена и какое-то, да, пространство, где зрители сидят. Физически мы видим сцену. And you know, even in the modern place, sometimes the same space without any set can change to another space when the actors start to act. Я думаю, вы замечали, даже когда театр современный, вот когда начинается спектакль, пространство меняется, оно становится другим пространством творчества. So, we create now such an imaginary space. Поэтому мы с вами сейчас создадим с помощью своего воображения такое пространство творчества себя в комнате. And maybe you take it for now With my words. Yeah. We take it for now. With my words, this is our artistic space. Да, и поэтому давайте сейчас просто вот решим, что это наше творческое пространство. But we go through a door into it. Но мы Сейчас зайдем у него через дверь. Представьте, что перед вами сейчас находится небольшая дверка. Есть дверь прямо передо мной. И внизу этой двери, да, такой порожек, порог. And you may imagine this door like such a door, uh, like in a saloon, you can push it to open. Two sides. И uh, вы можете представить, что эта дверь такая, знаете, как и, вот вы можете прям ногой толкнуть, и она в две стороны разлетится дверцей ее. And behind this door, there is your individual creative acting. Space, all your creative artist space. И за этой дверью ваше личное творческое пространство. Okay. Ready to go into it? Хорошо, вы готовы пойти туда? Stepping out of your daily life room into the creative acting space. Сейчас мы выйдем из нашей обычной комнаты, комнаты, в которой мы живем. И зайдем в творческую комнату, в творческое пространство. Можете ли вы почувствовать заземление своих стоп на земле? Is your mind open? Чувствуете ли вы, что ваш разум свободен, открыт? That your heart won't go into it. А ваше сердце готово пойти туда? Она хочет этого? Okay, and with a step, with a pushing the doors to open, with a step, enter this space. Can you imagine? Хорошо. И сейчас мы сделаем шаг, и с этим шагом мы откроем дверь в творческое пространство и зайдем туда. Maybe you have never seen it before. It, maybe it's the first time today. Attention, we go together. And three. Может быть, вы не... Раз. Два. Один. Идти. И идем. И я смотрю все вокруг. Can you sense what is there? 
Могу ли я почувствовать что-то? Чудесный свет. И идеальная температура. The air is filled with the sands, with the fragrance of freedom. И этот воздух, он наполнен запахом свободы вокруг. The space is offering from each corner joy. И из каждого уголка комнаты я чувствую радость. Can you let influence you by breathing the air, by looking around of that beauty and joy and the air of freedom? Могу ли я почувствовать, что вот все это, что исходит из каждого уголочка этой комнаты, эта красота, эта свобода и радость, как она влияет на меня? The wonderful awareness. Это чудесное. Ah. And who is in that here? 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 Who is in I'm not Daddy anymore for, for that moment. I'm not somebody who has doing the washing. И я в данный момент не тот, кто до этого жил в этой комнате, занимался какими-то бытовыми делами, который мыл полы или подметал здесь что-то. Here in this space, here I find myself as creative artist. Когда я захожу в это пространство, я встречаю здесь себя, свое творческое я. And I trust myself. I believe myself. И я доверяю себе. Я верю в себя. That doesn't mean that I not can develop something more and better. Okay. И это не значит, что я не могу развить что-то еще, да? Я могу продолжать развивать себя и свои творческие какие-то моменты. But I believe myself, I trust myself. Но я все равно, что делаю, я верю в себя и я доверяю себе. Воздух наполнен свободой, и это пространство наполнено красотой и радостью. An open mind, an open heart. Мой разум открыт. Мой разум открыт, и мое сердце открыто. And a wonderful body. И мое чудесное тело. Me as creative artist. Я здесь, творческий артист. Okay, let's see what can I do now. Хорошо, посмотрим, что я могу сделать. Okay, we won't go for one little bit to explore what can we do when we start to come in relationship to ourselves. Мы хотим изучить, что же мы можем сделать, когда мы начинаем создавать некое такое соединение с с собой в этом пространстве. And we start to think that we, from our center here, we can move into the space. And we do three movements. Just do it in another way. И мы сейчас попробуем с вами прямо вот из центра себя начать делать такие Широкие движения, которые задействуют все наше тело. И мы сейчас сделаем это еще быстрее, добавим темпа прям в разные стороны, всем телом широкие движения. 
finished. Хорошо, закончили. Okay. How does that feel? Mm -hmm. Как ощущение? It's nice in this space here. Yeah? Mm, интересно, здесь здорово. Okay. I go to this area here in my chest, thinking of that. Сейчас я направляю свое внимание в центр груди. Oh, wonder, wonder. What do I explore here? Как интересно, что же здесь я могу изучить сейчас в этом центре? Here is a wonderful warm sun shining. Здесь, в центре груди, чудесное теплое солнце светит. Oh, wow. Hmm. Wow. Я чувствую это в центре груди. It seems to me that this sun is part of my artistic being. И кажется, будто это солнце это часть моего творческого я. It's a wonderful warm light here from this area. Вот из этой зоны, да, идет теплое такое яркое свечение. And this warm light radiates ah, streams into my arms and hands and fingers. И я чувствую, будто из центра приходит такой импульс, и идут лучи прямо из этого центра, и они идут по моей руке до конца, до конца, до конца, и выходят через пальцы. And streams from here into the other arm. И из центра груди в другую руку точно так же выходят эти лучи. Две руки. It is impulsed from here. Wow. Это импульс, который идет из центра груди. And it streams from here. И из центра oh, груди этот импульс into my legs and feet. идет вниз, в мое тело, вниз из центра груди, в мои ноги идет вниз и в стопы. Until the toes. Прямо до кончиков пальцев на ногах. Чудесно. Этот цвет из центра груди, он идет прямо вниз, в мои стопы. По ногам вниз стопы, а также из центра груди в руки до кончиков пальцев на руках. Я могу почувствовать, как во все стороны, туда, туда, туда. Могу ли я с помощью своего воображения создать это? Of course, I trust I Конечно же. Конечно, потому что я доверяю себе, я верю в себя. Wonderful to have this sun. Oh. Как здорово иметь это солнце. And now the sun is shining here, passing the larynx, going to my head. И я чувствую сейчас, как из центра груди этот цвет идет вверх по шее, проходит через мое горло и выходит в голову. Ooh, как здорово! Этот, этот теплый свет идет прямо в мою голову. И тем самым этот цвет пробуждает все мои органы чувств. Все, что сосредоточено здесь. Мой голос. Этот цвет пробуждает мои уши, глаза, нос, губы. Все лицо. Oh, 
как интересно. So having such a sun of light, of moving power, warm inside of my artistic body. Как здорово иметь вот это вот тепло, да, которое согревает меня и мое творческое тело. And it is shining here, from here into my full being. Из центра груди этот цвет, это солнце, оно освещает все мое существо, все мое тело. I can sense myself through the sun as a five star. И я ощущаю, что благодаря этому свету, который исходит из центра груди и идет в каждую часть моего тела, мое тело будто бы превращается в пятиконечную звезду. И я могу будто бы впрыгнуть в эту звезду своим телом. Беру импульс из центра и туда. И я даю импульс, чувствую этот импульс, и обратно возвращаюсь в свое обычное состояние тела. И я направляю эти лучи сейчас только в стопы, в ноги, и они так расходятся, как звезда. А теперь отправляю и в руки, и в ноги. And now I jump back a little bit in a different way. А сейчас я прыгаю, но немного по-другому, вот так. And then I jump back, back and back. А теперь обратно возвращаюсь в звезду и вниз. Oh. I can lead myself hmm. from here. And we do it one time more. I jump first with the feet. Я могу направлять себя. Then with feet and arm. Then with a full five star. And then to the other position. And then back. Okay. Uh, yeah. я, я могу направлять себя из центра груди. И сейчас мы сделаем разные да, прыжки. Okay, you show us. Еще раз. Вот так. One time more. И еще раз. Last time. И еще крайний раз. You may think this guy is crazy. Вы можете подумать, And... что я сумасшедший. And some other people ask me, for what do we need as actors such funny jumping? It's versus. И бывает актеры спрашивают, а для чего мне как актеру вот такие дурацкие прыжки? Это же бессмысленно. Of course, it is for joy to explore and enjoy oneself in a movement and being centered. Конечно же, это для того, чтобы изучать себя и пробовать вот это исследовать, да, ощущение, что я нахожусь в движении, но одновременно я соединен с центром. Of course, it was simply a little warming up. Now we come to the point. Но, конечно, это было просто сейчас разогрев. Сейчас мы с вами подойдем к важному моменту. Find your space and your creative acting space. Да, почувствуйте свое пространство вокруг. And we can do first just simple movements in a way of expansion. 
and let it go. И мы можем просто сделать с вами такие движения широкие, расширяющие движения во все пространство. Сделали, а потом отпустили, вернулись в обычное состояние. And then we can do some movements of contraction. Ah. теперь мы можем сделать движения противоположные, более такие сжимающие движения. And let it go. And let it go. Do a movement of contraction. And let it go. Делаем движение. We can also go to the deepest point of contraction. We can't see it here fully in my space. The deepest moment. И, конечно же, мы с вами можем уйти прям в самую глубокую, низшую точку, да, этого сжатия. Может быть, вы не видите меня, да, так как это прям внизу пространства. до конца и отпускаем that was well basically and now we come to this moment what we want to explore in it и это была такая базовая подготовка мы сейчас подходим с вами к тому моменту uh, что мы хотим исследовать через это? You may have this sensation that from your center and the chest you are connected with your fingers, with your toes, with your body, with your head and mind. Возможно, у вас есть такое ощущение, да, что из центра груди вы соединены из центра с вашими руками до кончиков пальцев, с ногами до стоп и кончиков пальцев в ногах, и голова. Все части тела соединены через центр. И почувствуйте, да, вот в этом, в этом положении, да, как вы находитесь в этом пространстве, соединенными с каждой частью своего тела, и одновременно ощущаете пространство вокруг вас, это творческое пространство, как оно откликается вам. Do you sense, without looking to your body, do you sense your fingers, do you sense your toes? Do you sense your legs? Do you sense your head? И без того, чтобы смотреть, да, на свое тело, нам не обязательно это делать. Можете ли вы, не смотря, не глядя, почувствовать вот это соединение и почувствовать свои стопы, пальцы на руках, вашу голову? And how is it when you give? From your center in the chest to one of your arms, the impulse to contract to yourself and your body follows also. Only one arm? Yeah. И как вы будете себя чувствовать, когда из центра груди вы отправите импульс в одну руку? И эта рука от этого импульса вы отправите импульс на сжатие. И ваше все тело остальное тоже отреагирует на это. из центра туда отправляем. И отпускаем. And do it with your other arm. 
и попробуй то же самое, но другой рукой. В другую руку точно дали же отправить импульс. Now, you give to your full body the impulse to contract, but from here and you try to be connected with it. Sense this movement of contracting. Wait a moment. Just, yeah. Mm -hmm. yeah, translate. И сейчас я отправляю из центра груди, именно внимание, да, и прямо из центра груди я отправляю импульс во все тело, импульс на сжатие. И одновременно я сохраняю внимание в центре, я осознаю, да, что происходит, что я делаю. You give from the center to your full body the impulse to contract as much as you would like now. И я из центра груди отправляю эти импульсы во все тело, на сжатие настолько глубоко и сильно, насколько вам сейчас хочется. And when you have done it in the end, you sustain it a moment. И когда вы сделали это, и сделали это движение, в конце немножечко останьтесь в этом и как будто бы излучаете это состояние, положение. Не сбрасывайте, а продолжайте в нем оставаться немного еще. And then you let it go and you get up to your normal position. А потом вы осознанно принимаете решение, отпускаете его и физически возвращаетесь в свою обычную, в обычную позицию. Let's do it again together. Давайте сейчас сделаем это вместе. Sustain. Продлеваем это ощущение, да, продолжаем его. And then drop it, let it go. А потом просто отпускаем, все, сняли. Do you sense something? Получается ли у вас, есть ли у вас какие-то ощущения? The letting go is that you not give from your mind or from the center, both together, that you not give any more this impulse for contracting. Тот момент, когда мы решаем, что мы отпускаем, сбрасываем, это значит, что мы а, своим разумом, да, то есть и с помощью да, внимания в центр разумом, мы перестаем а, давать внимание вот в это движение, да, внутреннее. This is let it go. Это значит отпустить. Я отпускаю ментально тоже, да, это внимание. And then you get up because there is no impulse for contraction anymore. И потом я поднимаюсь, да, потому что я больше не отправляю никакой импульс для сжатия. And then we can start again. И потом мы можем еще раз попробовать. Inputs and avoid muscle tension, but don't. Направляй импульс и избегайте именно какого-то физического мышечного напряжения. Все с легкостью. Okay. Хорошо. Sustain and let go. Сначала немного продлеваю, а потом отпускаю. Last time. И последний раз. And always in the contraction process, breathe. Don't hold your breathing back. Don't stop the breathing. И вот всегда в этом процессе, когда вы уходите в сжатие, все равно обязательно продолжайте дышать, не задерживайте дыхание в этот момент. 
and we contract out of the four space. We go here, and from here, we just we contract. Мы сейчас берем как бы все пространство прямо вот со всех сторон, и из этого состояния мы будем уходить вниз в сжатие. Продлеваю, продолжаю. And drop. И отпускаю. И сбрасываю. And sense, how do you feel now? И осознайте, как вы сейчас себя ощущаете. Does something happen to you? Что-то с вами происходит. How is your sensation about yourself? Какие у вас ощущения да, самого себя? And now you stand as you stand. Сейчас вы стоите там, где стоите. And you give this impulse for contracting. You imagine you are contracting. But you stand still here. You imagine as if your body is doing this movement on your body from the center in the chest. But you stand still. А сейчас мы будем делать следующее. Из центра груди мы также направляем этот импульс. И мы направляем импульс во все тело, как бы на сжатие. Но физически мы не меняем свое положение, мы остаемся стоять вот в таком да, обычном положении. Но с помощью воображения, мысленно, мы направляем этот импульс и представляем, как будто бы наше тело сжимается в этот момент, точно так же, как мы делали это до, только в воображении. И также, да, вот эти вот фазы, когда мы сжались и потом поддержали еще немножко, потом отпустили, все это проделываем в воображении. Представляем. Here we go. И поехали. Sustain and drop. Я еще немножко это держу внутренне, а потом отпускаю. How do you sense yourself? Is something как я сейчас? Как я сейчас себя ощущаю? Что-то происходит со мной? We do it one time more. И мы еще разок попробуем. And if your body has a tendency, would like to follow a little bit, yeah, allow that. Don't block it. Um, can you repeat again, please? And if your body won't have is a tendency to follow your imagination a little bit, let it happen. И если у вашего тела, когда вы это делаете мысленно, воображение, будто бы возникает импульс у физического тела повторить, да, пойти немножечко в это сжатие, разрешите этому произойти, разрешите телу как бы, реагировать, не зажимайте его. Но мы все равно делаем все воображение, но если тело немного реагирует, это хорошо. Imagine your body is contracting, but you are standing here. Представьте, что ваше тело сжимается. Это в вашем воображении, но физически вы стоите, как стоите. Yes, play with it. Да, поиграйте с этим. You can sustain it. 
вы можете это продлить, да, внутри. It's always in all your body the tendency one to go to contraction. Всегда, да, все ваше тело, оно хочет как бы последовать за этим, за этим сжатием. And let it go. И отпускать. How do you sense yourself? Как вы ощущаете себя? One time, physically, and afterwards, immediately, only mentally. Сейчас мы сделаем это один раз физически, да, как мы делали до этого всем телом. А потом сразу же воображение, ментально. Let it go. Отпускаем. Does something happen to you? Do you sense something? How is your sensation about yourself? Как вы себя ощущаете? Что-то с вами происходит? Есть ли какие-то ощущения ваши? Do you remember how you have felt? In your free space, in your free artistic space, without that. Вы, пом... вы помните, как вы себя ощущали, когда вы были в вашем творческом пространстве, да, когда мы только зашли и еще не делали вот эти а, сжимающие движения? Okay, we shake it away. Хорошо, все, мы все сбрасываем, снимаемся, да? Сбрасываем. Now, again, we go here, and we give the impulse to one arm to expand into the space from here. Мы сейчас опять делаем импульс, да, из нашего центра, и через, из центра направляем импульс в одну руку, так, чтобы она вот так вот расширилась. And let it go. И отпускаем. Um... Другую руку. And let it go. И отпускаем. And both arms from here expanding into the space. И две руки пространство and sustain and let it go. И отпускаем. One time more. И еще еще раз. And let it go. И отпустили. And we do it, of course, without muscle tension. We make it not... И мы делаем это, конечно, вот без какого-то напряжения, не добавляем мышечные наши 
силы, да, свободно, легко. This, this feeling of ease. С чувством легкости. And we give the inputs also into our legs and feet. И также мы направляем right up a little bit. Итак, мы направляем, угу. мы направляем импульс и в руки, и в ноги тоже. И тем самым мы так раскрываемся. Чуть-чуть еще держим, да, продлеваем внутренне. А потом отпускаем, сбрасываем. Yeah, from here you give the impulse, it goes here and it goes here, and also to the head, expanding into the space, expanding the body, expanding into the room. One time more, and no muscle tension. Impulse. And this impulse, it goes into the whole body, and in the hands, and in the legs, without any muscle tension. You sustain it, you check your body, and let it go. Мы продлеваем это и сбрасываем. And one time more. И еще раз. Sustain and let it go. Продлеваю и отпускаю. And one time more. И еще раз. And let it go. И отпускаю. One time more. И еще раз. And let it go. И отпускаю. Oh, how do you feel? О, oh, как я себя чувствую сейчас? Do you sense something? Могу ли я, да, испытать? Испытываю ли я какие-то ощущения, что это происходит? Does something happen to you? Со мной происходит что-то? Is your sensation about yourself a little bit different? Меняется ли, возможно, немного ваше ощущение самого себя? We do it one time more. From here, physical, in a slow motion. И попробуйте That... сделать еще раз из центра. Физически, но будто бы в slow motion, да, в таком замедленном действии. И отпускаем. How do you feel? Как вы ощущаете себя? And now you give the impulse in your center and the chest to your arms and legs and to your head to expand into the space, but you're still standing there very freely where you are. If your body would like to have a little tendency to follow in this way, no problem. И сейчас мы попробуем сделать то же самое из центра груди. Мы направляем, да, этот а, импульс, да, во все части нашего тела, в руки, в ноги, в голову, во все части. Этот импульс на расширение. Но мы делаем это воображение, а физически мы остаемся просто свободно, спокойно, открыто стоять. И если ваше тело в этот момент да, отправления импульса внутренне захочет как-то отреагировать, немного пошевелиться или как-то поддаться этому, ничего страшного, никаких проблем. И давайте. I 
И отпускайте. Что-то произошло? I hope you understood. You're, with your imagination, you start from here and you imagine that your arms going in this direction and your legs going in this, they expand into the space. You imagine that. You think, you go to them, but you hold them here. And there is something happen and you let it happen in your body. Я надеюсь, да, вы поняли, что мы делаем, да, мы из центра груди, мы направляем как бы своим воображением мысленно импульс во все части тела, и мы разрешаем произойти всему, что происходит, когда я направляю этот импульс. Если мое тело реагирует и как-то тоже, да, хочет этому поддаться, это хорошо. И еще раз. You let happen what happens to your body. You don't block it. И вы разрешаете, да, всему uh, случиться, что хочет ваше тело, да? Не блокируйте, не держите себя вот так. And let it go. И отпускайте. We do it one time, physical. And after that, just one time mental. Мы сейчас сделаем это один раз физически, да, расширение, а потом сделаем один раз мысленно опять воображение. With the mental process, you give the same input, the same um, power, or the same imagination to that from the center of chest to your body. That this body should go in this direction, you imagine. But you hold it very easily. It's just there. But you go with your imagination poorly in this being. Okay, now first physical, second mental. Да, мы делаем все то же самое всегда. Просто один раз мы делаем это физически, а другой раз мы делаем это просто направляя импульс, а физически продолжаем стоять. Итак, сейчас делаем. And drop it. И отпускаем. How do you feel? Как вы ощущаете себя? How is the sensation about yourself? Какие ощущения, да, ваши? Do you remember the state when we have begun? Вы помните наше состояние, ваше состояние, когда вы начинали? Do you remember how it was with the contraction? Вы помните ваше ощущение, когда вы делали сжатие? 
Is that now the same sensation about yourself? Вот то, что сейчас вы ощущаете, последний раз, когда делали, это то же самое? Те же ощущения, как когда вы делали сжатие? I mean, you stand. In both situations, you are standing upright. Да, вы и там, и там стоите. But wasn't it that your perception about yourself, your sensation about yourself, your feeling was just different, opposite? Но есть ли такое, что вот ваши ощущения самого себя в двух этих случаях, да, они были немножко разными? Okay. Thank you for now for that. Спасибо вам большое we за это. И мы с вами можем опять сесть. Your exam messages in the chat. Some people were um, managing to write answering your question during the process. Now we will, we will see. Mm -hmm. um, I, I can't understand it now so fast. Uh, yeah, yeah, I can translate. And um, what I would like is now that we have um, a little bit I take off my picture in this way and that we have a moment to think about that process. Everybody, take a moment to reflect what we have done. Besides Давайте тогда сейчас, сейчас каждый, вот просто возьмите себе пару мгновений для того, чтобы просто не торопиться и осознать вот все ваши ощущения, что сейчас вы делали этот процесс. Просто пару каких-то минут вспомните, да, ваши ощущения, ощущения и процесс сами для себя. Was it possible in this short time, in this situation, that you could sense a little bit it is different if I do a contraction or when I do an expansion? The difference is not that I know it, The difference is that I sense it on my body. И разница, да, в ощущениях, что как... разница в ощущениях, когда я сейчас это делал, что я не просто знаю, да, что было по-разному, а могу ли я просто вот действительно ощутить в теле разницу между расширением и сжатием этими движениями. Yeah, can we, I don't know what was written in the chat, but can we have maybe one or um, three, three to five um, short um, reflections? You may think about I will write, uh, I, will, uh, I will translate you, yeah? Yeah, if it not takes too much time or that's... No, 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 no. Okay. Uh, Ekaterina uh, writes that Um, it felt like um, like double personalities, like there were two personalities. Uh, Erika is writing that I got feelings, um, ideas, which never came to me before, and I feel energy inside to make these ideas happen. Um, Julia is writing when we were doing an uh, expansion movement, she was writing that I feel myself like the person of the world, absolutely. And these uh, sensations when we did expansion and when we did contraction, it feels absolutely different. Uh, Marina is writing that uh, psycho-emotional state changes according to the impulse. And Valentina writes 
when we were doing contraction feels like the body becomes heavy and when i was contracting i felt like i'm nowhere and i'm all alone in the space and uh, also was writing valentina was writing before when we were doing in the beginning i guess some yeah preparatory movements she was saying that i feel like my mind is free from thoughts and there is lightness in the body and there is a pulsation in the fingers yeah thank you very much and there is some more but just yeah, yeah. so it seems that for some of you we could really manage it a bit even in such a situation this is so yeah interest. there are many more messages here mm -hmm. Uh, can you repeat again, please? So it seems uh, what I got now from this um, shortcut translation there um, that it worked in this way that some of you or many of you got some understanding, some different sensations out of that process. Я Йоргу перевела, да, насколько могла кратенько ваше сообщение в чате и он говорит что кажется что вот случилось что-то что у вас возникли некие такие разнообразные ощущения по поводу исходя из нашего процесса this is that interesting point this is an interesting point you worked with yourself Maybe, Maya, you can jump in. That такой интересный момент. Вы работаете только сами с собой. With your imagination. Собственным вашим воображением. Related to your body. Которое связано с вашим телом. You could create something what has an impact to yourself. Вы можете создать что-то, что повлияет на вас. You could create two different basic sensations or let's say feelings. Вы можете создать разные базовые ощущения и даже, можем сказать, эмоции, чувства. But you didn't need any memory for it. И вам не нужно было сейчас никакой личной памяти воспоминаниям, да? Only the memory of your movement. Только память о собственном движении. And you personal was not in pain about these sensations you created for yourself. И ваша личность сейчас не испытывала настоящую боль, да? Вы лично не испытывали никакую личную боль от того, от тех ощущений, которые вы создавали. Please understand. This is, of course, now a very, very basic starting point. But even with that, we can touch the power of the psychophysical training, what it can deliver to us. Я бы хотела еще раз отметить, чтобы вы понимали. Да. Ты? I'm back. I'm back. It's okay. И... И, конечно же, то, что сейчас мы смогли с вами да, исследовать, вот эти небольшие такие кусочки, но даже это уже может дать нам какое-то общее понимание того, насколько на самом деле психофизический тренинг может влиять на наши личные ощущения. We started to create an artistic relationship to ourselves. Таким образом, мы начинаем создавать творческое как бы, отношение с самим собой, а точнее со своим творческим я. And out of that we could create something what we as normal person we are not being in. И 
благодаря этому мы можем создать нечто, что мы, как вот обычные люди в своей обычной жизни, мы в этом не находимся сейчас, в этих состояниях, в своей рутинной жизни в данный момент. Of course, that goes on this level more in a direction of archetypal sensations and feelings. И, конечно же, вот если говорить об этом, да, это мы сейчас затрагиваем такой уровень архетипических эм, чувств. And this can get developed further and further, very, very, in very subtle emotions. И это может развиваться дальше и дальше и дальше. Мы можем это развивать и тем самым исследовать, да, и приходить как бы к новым а, эмоциям. Окей, okay, maybe that's um, for now this practical side of it. And I can imagine there are a lot of questions out of that or maybe even also yeah. some contradictionary um, um, moments of struggling uh, with this um, activity. This is, this is for the case, that's quite clear. And it is wonderful if you have what you have. Believe yourself and it is a way to explore these things with more freedom and in a deeper way. И я думаю, на данный момент это вот, ну, наверное, да, закончилась наша такая практическая часть, и я могу представить, что у вас, возможно, возникает много вопросов, а также, может быть, у вас возникают какие-то чувства, э, как будто бы такого внутреннего, кон внутреннего конфликта, да, на эту тему, что, может быть, что-то было сложно или что-то не непонятно, и это все, вот все эти чувства, вопросы, это абсолютно нормально, абсолютно естественная часть процесса, и хорошо, что они возникают. I just wanted to show for today, for the entrance, for the first time, that it is possible that we can first create a relationship to ourselves, and second, that out of this relationship we can create something what we not have in the moment when we start to create that. И сегодня на этом занятии, таком вводном занятии, я хотел просто вот через эти практические упражнения показать вам, что с помощью психофизических упражнений мы можем создать с вами некие ощущения а, тех, которых на самом деле мы, как люди, в данный момент не испытываем, и мы их создаем. Simply with our movement and imagination we can create two opposite basic feelings то есть вот просто с помощью нашего тела и нашего воображения мы можем создать вот в данный момент да мы сделали две такие основные базовые эмоции we could create some sensations and feelings мы можем создать с вами некие ощущения и чувства. And the tool is expansion, contraction. И какой инструмент для создания этих чувств? Инструмент — это расширение и сжатие. So, um, we are moving a little bit over the time, or I don't know how much time you... <laughs> was setting on two hours, okay, that's um, uh, now some minutes later. But there are some questions, maybe we shall ask something or what do you think? Yeah, because we have two questions actually, we can just jump for a little. How yeah. do you think? I, I would say um, if the participants, if you feel free for that here, then it's fine, then it's okay, but if Too many feel, oh, no, 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 I have to go to bed, I have to sleep, I'm not so um, enthusiastic anymore in this evening. So then we should maybe um, 
finish. So let let's see how it how the reaction is, and let's go to one question you have found out what is written there. What do you think, Mariana? Um, Mariana, we should. Have two questions. I think it's uh, it will be fast to answer. Друзья, вы не против, если мы ответим на два вопроса, которые сейчас есть в чате, или или вы очень уже хотите пойти спать? Дадите нам еще 10 минут. Покажите знак, да? Спасибо, окей. Мариэль, прочтешь тогда? Это чат плохо открывается. So we can change our set mood and our behavior just remembering our physical condition for example when i'm smiling and enjoy is it right yes and no it depends of that consciousness of the doing of it это зависит от нашего от осознания того что мы делаем it is not that you have to remember your daily life smiling. Это не то, что мы должны вспомнить сейчас, вот как в повседневной жизни я улыбаюсь и радуюсь. You can create the smiling as a movement. Вы можете создать улыбку, процесс улыбки, как движение. Вы создаете движение для этого. And then you remember this movement for your smiling. А потом вы вспоминаете это движение для вашей улыбки. And out of that, something happens. И уже исходя из этого, что-то будет с вами происходить. Но вот это вот состояние смеха и радости, да, которое вы написали, Юлия, это не, то, это не ваше личное состояние смеха и радости, а то самое состояние смеха, к примеру, которое вы создали для вашего персонажа. This with the movements in the face is another um, not so easy um, question and that needs uh, more, really more time to discuss. И этот вопрос движения, конечно, уже немножечко в другую степь, более глубокую уходит. И, конечно, нам понадобится больше времени для того, чтобы это обсудить. But that you have a little answer for that. Но я надеюсь, что маленький ответ вы получили сейчас на свой вопрос. You can go just to the opposite of the movement. Ну, вот прям противоположный, да, пойти ступень этого движения. You can go to the imagination. Вы можете перейти к воображению. Imagine the face of your character. What is not your face? Представьте лицо вашего персонажа. И это лицо, это не ваше лицо. Imagine how your character is looking with the eyes, is moving the lips. Представьте, как is speaking. Да, представьте, как ваш персонаж смотрит, оглядывается, как у него двигаются губы, как он разговаривает. Imagine how your character looks like. Представьте, как ваш персонаж выглядит. And then it needs a little bit, okay, some, some experiences, but, and then you say, okay, this imagination of my character, this is just here. А потом, конечно, понадобится некоторая практика для того, чтобы прийти к этому, но потом в один момент вы поймете, а, все воображение, вот мой персонаж, он уже здесь, он передо мной. In the space where my face is, I imagine the face of the character. Пространство, в котором находится мое физическое лицо, я представляю, что там лицо персонажа. This is another chapter. Это другая глава. This has to do with the theme of the Chekhov work, the imaginary body. Это уже связано с другим инструментом Чехова, воображаемое тело. What we have done today То, is, is just to build up your artistic body through a psychophysical training. 
это выстроить свое, свое творческое тело с помощью психофизического тренинга. In this type of physical training, there is one element is expansion, contraction. И один из элементов, инструментов психофизического тренинга – это расширение и сжатие, то, что мы с вами сделали. But it is not such an expansion contraction as you do in the, in, in the gym. Но это не то, что расширение сжатия, которое мы в спортивном зале с вами делаем. Да. Да? Качаемся. It has to do with you Нет, are always aware of how you make it. Your mind is always involved. How you make it? How is your full body connected in that? How is your full body connected in that? Ваш разум всегда включен и не перестает работать. Вы обращаете внимание на то, как ваше тело целиком, все ваше тело реагирует. Как оно подключается, как оно двигается и работает. This is a field of the psychophysical training. Это вот область нашего психофизического тренинга. Okay, and we can go further for the next. Yeah? And even this has an effect so that you can work with it then as a tool also for the creating of for instance basic feelings и у элемента расширения сжатия на самом деле очень классный эффект на работу поэтому мы можем его использовать для как классный инструмент забрать его себе для создания эмоций that was the point for today to give you a first little touch and what has it to do with Joy. Да, мне хотелось вот вам это дать, вот это вот маленькое прикосновение, маленький вкус, да, чтобы вы попробовали. И как это все связано с радостью и удовольствием. Isn't it enjoyable that I can play on myself to create something what I not have at the moment? Разве это не не забавно, не здорово создавать что-то такое, что на самом деле сейчас у меня нет. Разве это не здорово? I become playful in the creative process. Я становлюсь таким игривым, играющим в этом креативном процессе. And what is also important? И что еще важно? My whole being is involved in it. Все мое существо полностью вовлечено в этот процесс. I'm not out, but I'm in relationship to myself for the creation. Я себя не выкидываю из этого процесса, но я нахожусь в каких-то взаимоотношениях с моим созданием. Maybe we, we should um, look to um, finish it for today. Может быть, да, мы будем завершать потихонечку на сегодня, как считаете? Because I, I see um, many people also already have left, and I would like that before you leave, that we across the threshold out of our creative acting space and go back to our daily lives. That's wonderful. We have to enjoy our daily lives. That's great. We have yeah, to observe. Что, то, что мы сейчас делаем, это, конечно же, я просто вижу, что уже многие покинули нашу конференцию, да, чтобы вас тоже не задерживать. Давайте не забудем переступить порог обратно в нашу повседневную жизнь, потому что она тоже классная, и мы тоже получаем в ней удовольствие и сделаем это сейчас. Let's do that, and then we make afterwards make a little decision about those who would like to stay a little bit more. Мы сейчас сделаем порог обратно, и кому нужно будет уйти, пусть уходит и потом посмотрит записи. А кто сможет сами еще остаться, мы немножечко продолжим с вопросами. Так, пока порог. We have been in our creative acting space. 
Так, вот так вот ощущается в моем креативном творческом пространстве. The air of freedom. Этот воздух свободы. The world in beauty and joy. Красота, радость. I have explored something about my artistic being. Я что-то изучил для себя и узнал что-то о своем творческом я. A little bit about expansion contraction. Чуть-чуть я затронул тему расширения сжатия. And I could create some feeling sensations. И я смог создать сам некие чувства и ощущения. This is great. In this space, I am possible to do that. И это здорово, в этом творческом пространстве у меня есть возможность это делать. И когда я вернусь обратно, зайду в свое творческое пространство позже, все это останется там, я смогу это найти опять. Now, okay, Но сейчас... И опять встречаю тот порог. Когда мы переходим порог, мы всегда это делаем вперед, делаем этот шаг вперед. Есть мой порог, да, есть пространство, и есть мой воображаемый порог, и, конечно же, есть дверь. И я говорю, спасибо большое, творческое пространство, я вернусь к тебе. Сейчас я сделаю шаг и зайду обратно в свое обычное пространство жизни. Три. Два. Два. Один. Один. Здорово. Привет, моя комната. Maybe not so much freedom here in my daily life room. Man, I have to do so many things. Oh my God, oh my God, oh my God. Может быть, здесь не так много свободы, мне нужно столько всего делать в своей обычной жизни. О, Боже, сколько всего мне нужно делать, делать. And then I look truthfully, oh, I see, oh my God, this, oh, I'm, the space needs a new paint. It's not so beauty anymore. И если я искренне посмотрю, да, на стены, да, там, например, в своей комнате, я могу подумать, ой, да вообще не очень пространство, да, там стены, можно и перекрасить было уже. And I feel really tired. И я чувствую себя усталым. No joy. Никакой радости. You understand what I mean. Ну, я шучу, вы понимаете. Just... Step by step, developing how you would like to see your creative acting space. What are the conditions for yourself, you as a free person, would like to create, to have around you? Просто шаг за шагом, да, вы изучаете, как вы можете это делать, как вы можете создавать свое пространство, творческое пространство и наполнять его всем, чем вам нужно, и ощущать свободу от этого. Isn't it nice? Разве это не здорово? Yeah, so I'm a little bit sorry. We had prepared also a nice um, reading from Chekhov, but I think we will involve it in the next meeting. Next time, yeah. And we say now goodbye to everybody. And I think you can use that chat now for a moment, even uh, we will finish now, then you can write some of the questions or better, 
that we can in whatsapp it. maybe yeah write it write your questions in whatsapp to maya and mayana друзья спасибо вам большое простите что мы немножко задержались и мы хотели еще кое-что вам дать но видимо дадим это уже на следующем занятии всем напоминаем да что в в воскресенье у нас с вами следующая встреча. И давайте сделаем так. У нас с вами есть чат в WhatsApp. И вот те, у кого остались вопросы, пишите их туда, и мы будем либо передавать их Йоргу и стараться разобрать на следующей встрече, либо отвечать на них в чате, если они да, не очень многосложные. Будем стараться с ними работать, поэтому все свои вопросы обязательно пишите. Это очень важно. Пишите нам в WhatsApp, а мы все передадим Йоргу. Thank you very much, everybody, for taking the risk to join such a crazy session. And I'm happy to see you, to meet you again, and looking forward to your questions. And I will hope that we see again. Thank you very much for spending your time to coming to us, meeting also with the others, and make that possible. Have a good night, and see you soon. Back in this area. Друзья, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы пришли, нашли время, уделили его а, нам и себе, и этому творческому процессу. И очень надеемся, что мы увидим вас уже на следующей встрече, где мы продолжим это исследование. Поэтому большое-большое вам спасибо. И хочу от себя добавить еще раз, да, что пишите, делитесь любыми ощущениями в чат. Сейчас мы завершаем уже встречу, чтобы не вас не задерживать. Любые ощущения, делитесь, и можем там продолжить общение, вопросы, обмен впечатлениями. Да, и тоже хочу от себя поблагодарить каждого за то, что вы присоединились, за то, что вы взяли такой риск и даже пошли в неизведанное кто-то. Очень рада с вами познакомиться, и тоже поддерживаю Муриану. Не стесняйтесь писать обо всех своих ощущениях, потому что они часто после первой встречи бывают очень противоречивыми, потому что мы часто работаем вообще с другими системами, а тут опа и полная противоположность. Как с этим быть? Пишите, делитесь, и мы, правда, мы готовы тоже ответить на ваши вопросы, все передать Йоргу, вместе это обсуждать. Давайте оставаться на связи. Thank you very much, Maria. Thank you very much, Mariana. And I hope you had a little bit of joy, even with this many, many talkings. Enjoy your evening. Друзья, спасибо, Мариэль Мариани. И надеюсь, вам удалось получить удовольствие, несмотря на то, что мы очень много говорили. Спасибо вам и пока-пока, до скорых встреч. Спасибо большое. До воскресенья, друзья. Bye-bye. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.